ओम वंदे गो मात्र मित्रों स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं मित्रों आज हम बात करते हैं दुबले पतले बच्चे यानी कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है और बच्चों का वजन नहीं बढ़ता तो माता पिता को बहुत बड़ी समस्या होती है उनको बहुत बड़ी उलझन होती है कि कैसे इन बच्चों को हम वजन बढ़ाएं तो बच्चों को आयरन कैल्शियम विटामिन कैल्शियम जो भी मिलता है जो जो बताता है सब बच्चों को दे देते हैं सारे जितने भी बाज़ार में पेय पदार्थ मिलते हैं ये बॉनविटा वगैरह सब बच्चों को पिला देते हैं लेकिन फिर भी सब बच्चों का स्वास्थ्य नहीं बनता वो कहते हैं कि हम बच्चों को सारी चीज़ें देते हैं बच्चों को ये भी देते हैं वो भी देते हैं पर बच्चे पतले के पतले ही हैं मित्रों एक बात आपको विशेष बता दूं बच्चे यदि बच्चे की आपकी प्रकृति बात है वात प्रकृति वाले बच्चे कभी जल्दी मोटे नहीं होते पर हाँ यदि आपका बच्चा चिड़ता नहीं है उसका पेट ठीक से साफ होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका बच्चा पतला है रहने दीजिए जब समय आएगा उसका शरीर अपने आप सही आकार ले लेगा यदि बच्चा ठीक से भोजन कर रहा है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपके बच्चे का जो स्वाद है आपके बच्चे का जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं जैसे आपको बता दूँ आपको क्या ध्यान रखना है मित्रों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका बच्चा उसका पेट साफ हो रहा है या नहीं यदि पेट साफ नहीं होगा तो बच्चा भोजन नहीं कर पाएगा क्योंकि जब पेट खाली नहीं होगा तो उसको डालने की इच्छा ही नहीं होगी भोजन करने की इच्छा ही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें रोज़ बच्चे के भोजन में कम से कम 10 से 20 ग्राम घी जी हाँ वो जितना हजम कर पाए आप जब बच्चे को खिलाएंगे किसी भी चीज़ में आप डाल के दीजिए बच्चे का भोजन कभी भी दोबारा गर्म करके ना दें बच्चे के लिए भोजन ताज़ा बनाएं दाल चावल बनाना है ताज़ा बना के खिलाएं और दाल चावल में बच्चों को विशेषकर घी अवश्य डाल के दें और ढंग से घी डाल के दें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घी आपने डाला हो गया नहीं दस से बीस ग्राम बच्चे को घी आप दे सकते हैं दिन में कोई समस्या नहीं है बढ़ता बच्चा है उसकी हड्डियों को उतना चाहिए है यदि कम मिलेगा तो उसके शरीर में कमजोरी बनी रहेगी और घी देशी गाय का प्रयोग करेंगे तो अच्छा है बाज़ार में आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो आप ये पथमेड़ा का ले सकते हैं पतंजलि का भी ले सकते हैं और कंपनियों से शुद्ध है तो आप इनका घी प्रयोग करें या आपके घर में कोई घी बनाने वाला है पर ध्यान रहे जर्सी का घी ना हो देसी गाय का हो तो सबसे अच्छा यदि आपको घर का घी उपलब्ध है तो बहुत भाग्यशाली हैं आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको देसी गाय का घी घर का उपलब्ध हो रहा है तो उसको घी अवश्य दीजिए और इस घी की मात्रा जैसा कि कहा 10 से 20 ग्राम रखिए फिर आप जब खिलाएंगे बच्चे को आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कितना पचा पा रहा है बस उस अनुसार बच्चे को घी नियमित दीजिए ये कभी भी बंद मत करिए क्योंकि घी आजीवन आप बच्चे को खिला सकते हैं अर्थात यदि ये घी खाएगा तो उसको बहुत सारे रोग दूर रहेंगे उसके अलावा उसके नाक में तेल अवश्य डालिए हमारी प्लेलिस्ट है वीडियो विवरण में आप स्वास्थ्य नियम की वीडियो देखिए आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपको नाक में कौन सा तेल कैसे डालना है सब आपको वीडियो मिल जाएंगे और हाँ अब आपको करना क्या है कि इस बच्चे का पेट साफ होगा पानी बढ़ाइए क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो पेट साफ नहीं होगा और पानी कैसे देना है वो भी स्वास्थ्य नियम प्ले में हमने बता रखा है कितना पीना है सब हमने बताया हुआ तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिए और उसके बाद आपको जो करना है कि सबसे बड़ी जो बात है बच्चे कई बार स्क्रीन के सामने बैठ के भोजन करते हैं यानी कि बच्चा भूख खाना नहीं खाता है तो बच्चे को स्क्रीन मोबाइल दे दिया टीवी दे के सामने बिठा दिया तो बच्चा जब भोजन करता है तो ध्यान उसका सारा वो स्क्रीन पे रहता है तो बच्चा आपका जब भोजन कर रहा है उसमें उसको स्वाद ही नहीं आता है जब स्वाद नहीं आएगा तो बेस्वाद भोजन आप नहीं ले सकते कितना समय आप बेस्वाद भोजन खा सकते हैं बताइए ना आप नहीं खा पाएंगे तो आप बोलेंगे इतना तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है पर बच्चे को स्वाद आना चाहिए ना और बच्चे को स्वाद तब आएगा जब वो मात्र भोजन कर रहा होगा यानी कि स्क्रीन के सामने नहीं होगा तो इस बात का आप ध्यान रखें और हाँ बच्चे के साथ थोड़ा खेला करें यदि बच्चे के साथ आप खेलेंगे तो बच्चे का भी मनोरंजन होगा व्यायाम होगा और आपका भी मनोरंजन और व्यायाम हो जाएगा तो इससे आपको भी स्क्रीन के सामने कम रहना पड़ेगा कि स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहने से समस्याएं बढ़ती हैं घटती नहीं हैं तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बताएं कि भाई जिनका पालन करते हैं तो आपके बच्चे जो भोजन नहीं कर रहे हैं थोड़ा भोजन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ ही ये बच्चे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ेंगे मित्रों आपका बच्चा स्वस्थ रहे ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है आपका बच्चा ठीक से भोजन कर ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि नहीं तो बच्चा रोगी होने में समय नहीं लगता और बच्चे को कोई रोग विशेष है कैसा भी रोग है आपका बच्चा छोटा है नहीं कि एक डेढ़ साल का है तो हमारी प्ले शिशु रक्षा में वीडियो देखिए उससे बड़ा है तो हमारी प्ले लिस्ट बालयोग में आप वीडियो देख सकते हैं और बच्चे की हाइट नहीं बढ़ उस पर भी हमने सारे वीडियोज़ दिए हैं बालयोग प्ले में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे आप देखिए निर्देशों का पालन करिए आपको हर समस्या पर समाधान मिलेगा और आपको कोई रोग विशेष है तो उस पर भी हम समाधान दे सकते हैं आपको कोई प्रश्न करना है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए